வெல்கம் டு கிப்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ராகி களி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இந்த ராகி களி நம்ம இந்த பிளேட்டில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கரண்டி வந்து தண்ணியில் நல்லா நினச்சிக்கிட்டு நம்ம வச்சோம்னா நமக்கு களி வந்து இந்த கரண்டி இந்த கரண்டியில் ஒட்டாமல் நமக்கு வரும் இந்த ராகி களிக்கு இன்றைக்கி கருவாட்டு குழம்பு செஞ்சுருக்குறோம் வெள்ளைப்பூடும் கருவாடு மட்டும் வச்சு இந்த குழம்பு வச்சுருக்குறேன் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த இந்த கருவாட்டு குழம்பு என்னோடய வீடியோவில் முன்னாடி இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேனலில் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி கருவாட்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ராகி களி செய்ய தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ ராகி மாவு வாங்கி இந்த பாத்திரத்தில் கூட்டியிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து முக்கால் கப்பு இருக்குது கல் உப்பு தேவையான அளவு இன்றைக்கி வந்து ராகி களி செய்கிறதுக்கு இந்த துடுப்பு வச்சு தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த கிராமங்கள்லாம் ராகி களி செய்வாங்கள்ல அந்த மாதிரி எங்கள் மாமியார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ராகி களி செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க ராகி களி நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாவு நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் அளக்கிறோமோ அதே பாத்திரத்தில் ரெண்டு ரெண்டு பாத்திரம் நம்ம தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணி பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அகலமான பாத்திரத்தில் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம வந்து களிக்கின்றதுக்கு நல்லா எதுவாக வரும் இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு மாவு கொட்டிக்கலாம் இந்த கொதிக்க வச்ச தண்ணியை நம்ம அரை லிட்ரு தண்ணி வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் தண்ணியை ஒரு அரை லிட்ரு தண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவெல்லாம் அந்த தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் கொதிக்க வச்சுருக்க தண்ணியில் கல் உப்பு தேவையான அளவு இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த மாவை கொட்டணும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம கீரையெல்லாம் கடையும்ல காலில் வச்சு கீழே வச்சு அந்த மாதிரி கீழே தூக்கி வச்சு நல்லா கிண்டி எடுத்துடலாம் இப்போ கீழே வச்சு நம்ம கிண்டுனா தான் நல்லா கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வரும் கீழே வச்சு இந்த களியை நல்லா கிண்டி எடுத்து வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த தண்ணியை ஒரு மூணு கரண்டி நம்ம இப்போ உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி மறுபடியும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம கீழே தூக்கி வச்சு நல்லா கிண்டி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சோடனே மறுபடியும் கீழே தூக்கி வச்சு நல்லா கிண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் களி ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம கீழே தூக்கி வச்சு கிண்டும் போது தான் நமக்கு களி வந்து நல்லா திரண்டு வரும் இந்த தென்னை மட்டை பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினோம் இப்போ நல் எல்லா கடைகள்லேயுமே நமக்கு தென்னை மட்டை கிடைக்கிது நம்ம களிக்கின்றதுக்கு குக்கரில் கடையிலெல்லாம் வச்சு கிண்டும் போது களி இந்த மாதிரி நமக்கு வராது இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரத்தில் தான் கிண்டும் போது தான் நமக்கு களி நல்லா வரும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி